ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kamusta ang inyo bakasyon? Matapos nga ang mahaba-habang break nitong nakalipas na linggo, balik eskwela at trabaho na ang marami sa atin. Ano kayang weather gear ang dapat mong dalihin today? Uulan kaya o araw? Tutok lang dito sa amin at kami na po ang bahalang sagutin ang inyong mga tanong. Ito po ang Panahon TV at live tayo ngayon mula rito sa Pag-as sa Modern Flood Forecasting Center sa Quezon City. Sa mga nakatutok sa telebisyon at sa ating Facebook live, comment na and get a chance to be featured on our program. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong beautiful Monday morning November 20, 2017. Ako po si Tess Ray Jonio. Start the day right with something radiant and positive, gaya ng pagsikat ni Haring Araw. Sunrise natin along Metro Manila, 59 minutes makalipas ang alas 5 kanina ng umaga. Si Haring Araw naman ay lulubog, 24 minutes lamang makalipas naman ang alas 5 mamayang hapon. At sa puntong ito para bigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, live na po natin makakapanayamang isa sa mga weather forecaster ng pag-asa walang iba, kundi si pag-asa weather forecaster Meno Mendoza. Maganda umaga Meno. Unahin na natin dahil nga nagpapatuloy naman sa pag-iral itong northeast monsoon o yung hanging amihan saan sa ang bahagi ba ng ating bansa na itala itong top 3 lowest temperatures kahapon. Muna sa lahat, uh, magandang umaga din sa at magandang umaga sa ating mga kababayan. Kahapon nakapagtala tayo ng pinakamababang temperatura dito sa Baguio. Ano? Nakapagtala tayo ng 17.0 degrees Celsius sa Tugigalaw, sa Tugigalaw 17.5 at sa Basco Batanes 22 degrees Celsius. So, nagpapatuloy pa rin pala itong pag-ihap itong northeast monsoon nga. Dito yan sa bahagi nitong Hilagang Luzon. Kahapon nga naitala yung lowest temperature sa bahagi yan itong Baguio City at doon pa sa mga kalapit na lugar niyan sa Hilagang Luzon. Sa ating mga kababayan na nag-aabang pa sa kung gaano nga ba kababa yung inaasahan natin magiging temperatura ngayong pong panahon ng Amihan. Tutok lang sa mga update ng Panahon TV at ng pag-asa kaugnay nito. Meno ngayon naman ihanda natin yung ating mga kababayan sa magiging lagay ng panahon. Ano ba yung nilalaman ng inyong inilabas na 5 a.m. weather forecast? Okay, para sa magiging lagay natin panahon sa araw na to, meron pa rin tayong umiiral na, o nakaka-apekto na tail ng cold front dito nga sa silangang bahagi ng Hilaga at Kanlurang Luzon. Ah, oo, oh, tama. At uh, kaya nga magkaroon tayo ng uh, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Dito naman sa probinsya ng Cagayan, sa Isabela, Quirino, probinsya pa rin ng Aurora at Quezon. Samantalang ang atin namang amihan, nakakapekto pa rin sa dulong Hilaga Luzon at magdadala ng uh, bahagya maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang pag-ulan dito naman sa probinsya ng Batanes at Babuyan Island. Sa bahagi naman ng Mindanao, magkakaroon pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Dito sa naman sa rehiyon ng uh, Dabao at ganyan sa Soksargen. Ito yung dulot naman ng ating uh, trap ng low pressure area na sa may bahagi ng ibaba ng Mindanao. Sa Metro Manila at sa nalalaming bahagi ng bansa, asahan natin ma ang maliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga pulupulong pag-ulan at mga thunderstorms. Mm -hmm. May no follow-up question muna tayo na nabanggit nga natin yung magiging lagay ng panahon. Ano rin ba inaasahan natin na sitwasyon ng ating mga karagatan at idagdag na natin yung tungkol doon sa LPA? Ano bang forecast ng pag-asa kaugnay nito? Okay, para naman doon sa at lagay na ating karagatan ano, para sa ating mga mangisda. Dahil nga meron tayong umiiral dito na sa Dulong Hilagang Luzon, nakalas ang ating gale warning dito nga sa baybayang dagat ng Babuyan, Kalayan, Batanes at Hilagang Baybayin nga ng uh, Cagayan at uh, Ilocos Norte. Para naman doon sa ating low pressure area, hindi naman natin inaasahan yan na mas lalakas pa. Ano. 
sa kasalukuyan, nakaka-apekto lamang yan dito sa bahagi ng Mindanao. Pero sa mga susunod na araw, eh, posible na mga hindi na ito makapekto. Mm -hmm. Salamat sa pagsagot sa ating mga follow-up question, Meno. Ito naman, panghuling katanungan na lamang, mayroon ba tayo inaasahang anumang sama ng panahon o weather disturbance pa ang direct ang makaka dito sa ating bansa ngayong linggo? Okay, base sa ating uh, kasalukuyang datos, ano, wala naman tayong nakikita ang anumang sama ng panahon na posibleng maka sa susunod na dalawa hanggang limang araw. Napakagandang balita nga niyan po para sa ating mga kababayang mag-early Christmas shopping na wala naman po tayo naasahang anumang sama ng panahon na direkta makaka dito sa ating bansa ngayong linggo pero posible pa rin yung mga pagbabago kaugnay niyan kaya naman tutok lamang sa mga update ng pag-asa at ng panahon TV. Live po natin nakapanayam ngayong umaga walang iba kundi si pag-asa weather forecaster Meno Mendoza. Meno maraming salamat sa mga kaalaman at yung mga paalalang ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pagasa. The app provides a complete three-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.